ബാങ്ക് ലോണുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നാം ലോണുകൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അതിലെ തിരിച്ചടവുകളെ പറ്റിയും പലശ നിരക്കുകളെ പറ്റിയും ഓർക്കുമ്പോൾ നാം പലരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ സാധാരണ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യുവ സംരംഭകരെയും വനിതകളെയും മുൻനിർത്തി നൽകി അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച വായ്പാ പദ്ധതികളും നിലവിലുണ്ട് പി എം ഇ ജി പി അഥവാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എം ഫോർ മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻസിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പി എം ഇ ജി പി എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോണിലൂടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്കാണ് വരൂ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ബിസിനസ്സിന് വേണോ എത്ര എമൗണ്ട് വേണോ എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് ഇടപാടും ട്രാൻസാക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിലേ അവരൊക്കെ നമ്മളൊരു വിശ്വാസം വരത്തുള്ളൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി ആറുമാസം വരെ ഇതൊന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ കാലാവധി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാങ്കുകാർ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും മെസ്സേജ് എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലോൺ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജൊക്കെ വന്നു ഇതിൻ്റെ ഇത്ര രൂപ വരെ വീണ്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ പേര് വികാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്ഥലം മണമ്പൂരാണ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാനായിട്ട് ആണ് ഈ ലോൺ എടുത്തത് ലോണിൻ്റെ പേര് ഐ എം ഇ ജി പി എന്ന് പറയുന്ന മുദ്ര ലോണാണ് അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ഈ ഒരിക്കൽ ഒരു സമയത്ത് ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് അമൃത ടി വിയിൽ ഒരു ബാങ്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് വഴുതക്കാടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി തിരക്കപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഐ ഒ ബി ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ശാഖ അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ലോണിന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ മുദ്ര ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ആറ്റിങ്ങിൽ പോയി തിരക്കിയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലോണുണ്ട് പക്ഷെ അത് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറുത് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ശിശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോണ് അത് തരാം അല്ലാതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് ഇതാക്കി വിട്ടാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി പോയില്ല എടുത്തില്ല പിന്നെയാണ് ഈ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതറിയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചപ്പം അവിടെ ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വ്യവസായ ഇത് വ്യവസായ ലോണാണ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഇത് തിരക്കാനുള്ളത് ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങനെ വർക്കല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വന്നു ഇതിനെ പറ്റി അവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മുദ്ര ലോണിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസറുണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല അത് ചൊവ്വയും വേഴവും രണ്ട് ദിവസവും അങ്ങനെ ആണ് സാർ വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി സാറ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏതൊരു സമയത്താണ് ആ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് പേര് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സാറ് എൻ്റെ നമ്പർ മേടിച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ വഴി ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ളത് എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക വേണം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സബ്സിഡി ഉണ്ട് ഈ ഒ ബി സി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി ജനറൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി അതിനാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഏരിയ തിരിച്ച് ഒരു ബാങ്ക് ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്കിൽ ചെന്ന് തിരക്കിയാലേ നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഏത് ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം ആ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് അക്ഷയയിൽ ഈ സൈറ്റുണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ആ ഫോം ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പി
അത് നമ്മൾ വേറെ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ അങ്ങനെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ആ ലോൺ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർ എഴുതി തരും അതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സും പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സും അഞ്ചിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലോണാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുമാണ് അത് നമുക്ക് വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ബാങ്ക് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത ഉടനെ നമുക്ക് പൈസ അപ്പോഴേ അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്യാഷാണ് നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് കണക്കാണ് പൈസ അവർ തരുന്നത് നമ്മൾ എനിക്ക് ക്യാമറ മേടിക്കാനായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അവരൊക്കെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഫർണിച്ചർ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോജക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കണക്കാണ് അവർ പൈസ തരുന്നത് പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെ എടുത്തെന്നുള്ള ബില്ല് കൊണ്ട് അവസാനം ഒന്ന് ഈ ബാങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കണം ഇതിൻ്റെ വേറൊരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഇതിൽ ഈ സ്ഥാപനം കാണണം നമ്മൾ ഈ ലോൺ അടഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡി മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അടങ്ങി തീരുമ്പോൾ ഈ സബ്സിഡി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ അവർ ആദ്യമേ ഈ സബ്സിഡി വരത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പലിശയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ആറ് ലക്ഷം രൂപ പലിശ ഇതിൽ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തര ശതമാനമാണ് മറ്റേതൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് അതിന് മേലോട്ടാണ് പലിശ ഇത് പത്തര ശതമാനമാണ് പലിശ ഈ ഈ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ എന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി ആറുമാസം വരെ ഇതൊന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ കാലാവധി ആ സമയത്ത് അത് അത് നമ്മൾ അടഞ്ഞ് ഈ പത്ത് ലക്ഷം കൂടെ എടുത്തെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ അടഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൂന്നാല് ലക്ഷം കൂടെ അതിലോട്ട് സബ്സിഡിയും കൂടെ ആഡായി ലോൺ കട്ടി ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അത് കറക്റ്റ് ഇതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മതിയാക്കി പോയത് പിന്നെ അവർ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ബാങ്കിൽ മാനേജർ നല്ല പേരായിരുന്നു അല്ല അല്ലെന്നാണ് പേര് പുള്ളി ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് താമസമൊക്കെ വന്നു അതായത് അവരൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത് പേരെ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാം പേപ്പറെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബാങ്കിച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇനി അത് വേണ്ട മാനേജർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി അവർ ട്രെയിനിങ് തരുന്ന ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയൊക്കെയാണ് അവർ വരാത്തതിൻ്റെ താമസമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നത് എന്നിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും നീ എടുക്കുന്നത് ലോൺ അനുവദിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞ് എടുപ്പിച്ച് എല്ലാം നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വടശ്ശേരി കൂടെ ഐ ഒ ബി എന്നാണ് എനിക്ക് ലോൺ തന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം കൂടെ എടുത്തേക്കണം ക്യാമറ എല്ലാം പെണ്ണിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ അടവ് കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് ഞാൻ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് അടച്ചു പോണത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മൂന്നാല് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സിഡി നമുക്ക് ബാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടവാണ് കിട്ടാണ് പുള്ളി എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ നിന്നില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പലിശയും മുതലാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് ഇടപാടും ട്രാൻസാക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മളൊരു വിശ്വാസം വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം ലോൺ എടുക്കാൻ ചെന്ന ബാങ്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ് തന്നവർ പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് വഴിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടുതൽ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴി തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുകയും എടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവരുമായിട്ടൊരു
ബാങ്കിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി ചോദിച്ചു നമ്മൾ അടയ്ക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അവർ പൈസ പിടിക്കത്തില്ല മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം ആണ് അത് നമുക്ക് വേറെ നമ്മളെ സിവിൽ സ്കോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ലെന്ന് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അത് ഇനി അത് നമ്മൾ കാലാവധി കൂടി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മാസം കൂടെ അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അവരൊക്കെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി എടുത്ത് എടുത്തായിരുന്നു അവരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ആ ഈ എണ്ണം ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നാൽപ്പത് പേരൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പേരെ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിയും ഈ ബാക്കി വേപ്പിലെ പേപ്പറുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടേ ഈ ക്ലാസ്സിന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് എടുക്കും എൻ്റെ സമയം എടുക്കും ആറ് മാസം വേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏ എൻ എന്നെ പോലെ ഒരു പുതിയ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള ലോണുകൾ വളരെ സഹായകമാണ് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി മെനക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പാടാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ ഇനി ഒരുപാട് അല്ലയാണ് നടക്കണം വേഗം എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ലോൺ തരത്തില്ല നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ ഒത്തിരി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കണക്കുള്ള ലോണുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കണക്കുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാങ്കിൻ്റെ നടപടികൾ പരമാവധി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ യുവ സംരംഭകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലോണാണ് ഇത് അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് എം ഫോർ മീഡിയ Thank you.